PCI standard, some of the new programs that we are developing, and some of the new guidance that we're bringing out uh, throughout this year and the next. Моя сегодняшняя презентация посвящена в первую очередь тем изменениям, которые э, предлагают, которые предлагаются в стандарт PCI DSS и те новые программы, которые Совет PCI SSC приводит в жизнь. So the reason that we exist, the reason that we have PCI SSC is that we help to secure payment data. And we help to secure payment data globally. Причина нашего существования, существования Совета PCI SSC заключается в том, что мы помогаем людям по всему миру защитить карточные данные. There is only one version of the standard, and that standard applies in exactly the same way around the world. Есть только один стандарт, и он един и применяется одинаково по всему миру. And thanks to my friends and colleagues here, we have translated those standards into Russian, and thanks to Sergey and the other friends here, we are very confident in the accuracy so that you can use that version to help you. Я хочу поблагодарить моих друзей за то, что они помогли перевести стандарт на русский язык. Мы приняли официальную русскую версию для того, чтобы вы могли пользоваться наиболее точным переводом в своей работе. We are a community. We work best because we are a global, secure, a global community trying to secure cardholder payment data. Мы являемся сообществом, и наши усилия эффективны, потому что мы объединяем э, людей по всему миру, стремящихся обеспечить безопасность карточных данных. Globally, we are nearly 800 participating organizations that are part of the PCI Council that help share information, that help us develop our standards and progress them to make sure they remain up to date and appropriate for how the payments are evolving in the world. В Совет PCSC в настоящее время входит порядка 800 организаций, которые помогают распространить знания о стандарте по всему миру, но стараются поддерживать э, рекомендуемые требования в актуальном состоянии для того, чтобы обеспечивать реакцию на те риски, которые появляются по всему миру. And it is a very exciting time to be involved in payments because new techniques and new technology is being introduced all the time, but the challenge is for all of us here is to try and ensure we use the new technology in a secure way. 
Новые технологии появляются постоянно, и вместе с ними появляются новые риски. Наша задача сделать так, чтобы применение новых технологий происходило безопасным способом. Within our organization, we also have from the participating organizations a board of advisors that meets regularly with the council to give us even more input and more guidance. And those companies are listed on the screen now. Мы имеем консультативный орган внутри Совета PCI-SSI, в который входят э, крупнейшие организации, вовлеченные в платежный процесс. Вы можете видеть их логотипы на данном слайде. We also have regional partnerships with organizations, and you'll recognize that MIA, they are one of our affiliate members, and we have been delighted that we've had representatives from MIA attending our technical working group to help provide Russian input into the standards as they are being developed. У нас есть партнеры по всему миру, и я рад тому, что платежная система МИР из России участвует в, наших, в нашей деятельности, и специалисты платежной системы МИР участвуют в рабочих группах для того, чтобы обеспечить поступление тех идей, которые возникают у них внутрь нашей организации. And when you look at the list of partners there, we have representatives from around the world. We have the Australian Payments Clearing Association, ABCA. Вы можете на данном слайде видеть, что мы вовлекаем в свою работу организации по всему миру, в том числе организации из Австралии, ABCA. We have ELO, LO, who are a large scheme based in Brazil. ЭЛО – это организация из Бразилии, которая является там крупнейшей в области платежных технологий. And we have the, uh, the National Payments Corporation of India. Также вы можете видеть логотип организации National Payment Corporation of India из Индии. So between ELO, NPCI and MIA, we have the three biggest single country debit card schemes globally. И вы можете видеть, что вместе с платежной системой МИР мы также работаем с иными крупнейшими платежными системами, которые являются монополистами в своих странах в области платежных технологий. If you include the European Card Payments Association, ECPA, you can see that we really do have global representation in the development of our standards. Также Европейская карточная платежная ассоциация, ECPA, является нашим партнером для того, чтобы вместе продвигать стандарты безопасности по миру. So we are industry driven, we are flexible, and together we produce effective standards and programs that help protect Payment data. Мы ориентированы в первую очередь на нашу отрасль. Мы являемся гибкой организацией и для того, чтобы готовить эффективные стандарты и программы, отвечающие потребностям отрасли. And the challenge is, is that we need to be global because we are working against global organized criminals that operate anywhere in the world and target payments that are occurring anywhere where they can find easy access to that data. Мы вынуждены быть глобальными, работать по всему миру, потому что наша цель это борьба с организованными преступными группировками, которые также работают по всему миру и они не выбирают себе там, выбирают, они выбирают себе страны местонахождения и технологии, которые позволяют им самым простым способом получить доступ к карточным данным. And the criminals can be based anywhere in the world. The internet allows them to live anywhere and target us from anyhow. What I do know is they are very well organized. They are as organized, if not better organized, than we are. So we have to work together to prevent these attacks. 
Криминальные группировки могут находиться где угодно. Интернет позволяет им жить в любой стране и атаковать любые технологии. Поэтому мы должны работать по всему миру. When you look at the PCI standards, we see we actually have 12 standards. We are, we are best known for the PCI DSS, but we have a range of standards that cover all aspects of the payment transaction lifecycle. Вы можете на данном слайде увидеть те 12 стандартов, которые в настоящее время управляются Советом PCI-SSC и покрывают полный цикл карточной транзакции. So depending on what part of the transaction lifecycle you're involved in, then you can see how the different standards may apply to you. Глядя на то, как проходит э, платежная транзакция, вы можете увидеть, э, что на каждый ее этап есть свой стандарт, который позволяет э, сделать этот этап безопаснее. So slide, на данном слайде вы можете увидеть, какие стандарты применяются к какому этапу жизненного цикла транзакции. So we start from the very start where we introduce the physical cards. We have card production standards. And if you're moving into new payments processes, we also have the tokens right at the start of the process. В этой части слайда вы можете увидеть то, как все начинается, как карточка появляется на свет, да, и физическое изготовление, какие стандарты применяются для того, чтобы этот процесс начался, и карточка была вовлечена в платежный цикл. You can see that the merchants, we expect those guys to be really the adopters of the PCI security standard, as well as any third-party providers and the acquirer processes. Далее мы видим торгово-сервисные предприятия, и мы хотим от этих организаций э, наиболее точного и полного соответствия стандарта PCI DSS, как, в общем-то, и от остальных поставщиков услуг и эквайеров, которые участвуют в цикле транзакции. For the vendors and the solution providers, depending on the solution that you are providing, will depend which of those standards applies to you. Для поставщиков услуг, в зависимости от того, какую технологию, какие сервисы они поставляют, мы разработали ряд стандартов, которые применяются конкретно для того или иного вида платежной услуги. So the merchants, as you can see from the dotted lines, they will be using approved solutions to help make their process more secure. Вы видите пунктирные линии, которые Демонстрирует нам, что торгово-сервисные предприятия должны использовать э, одобренные э, решения, которые позволяют гарантировать нам безопасность платежного процесса. The one person you'll see on this graph or this chart who has no standards is the consumer. We place no requirements on the consumer. We want the whole process to be secure so the consumer can just use their cards knowing that it will be looked after. Единственный субъект на данном слайде, которому не применяются никакие стандарты и требования, это держатель карты, это клиент, который платит карточкой, и мы не требуем от него ничего, и мы не хотим применять к нему никаких требований и стандартов. So by implementing these standards throughout the transaction lifecycle, we should be able to make the transaction secure. Применив все стандарты, которые вы видите на картинке, мы надеемся, что платежный цикл станет безопасным. But if only it was that simple. Но это очень непросто. As well as the standards, we do a lot of approval and certification of the various programs, the various organizations that are involved in this. And we train around six and a half thousand people a year through these various products. В данном слайде вы видите различные программы, сертификации, аттестации и прочие э, мероприятия, э, которые мы проводим для того, чтобы обеспечить безопасность э, платежного процесса. К, э, каждый 
год более 6,5 тысяч профессионалов в области информационной безопасности проходят обучение по той или иной программе Совета PCICC. And this isn't just aimed at the assessors. This is also has the PCI professional, which is a qualification you can go through where you can learn about PCI standards. We've also got the internal security assessor, again, which trains ordinary people, organizations, staff, to understand the PCI standards and programs. Хочу обратить ваше внимание на статус PCI Professional, который может получить любой из вас, если вы пройдете соответствующее обучение, и после этого сможете лучше разбираться в стандартах PCI DSS, вот, а также на статус внутреннего аудитора, которых мы также привлекаем к тому, чтобы обеспечить безопасность платежного процесса. And all of this, as I've said, is to help businesses prevent attacks against them, to prevent the criminal attacks and data breaches, to protect your customers' data and ensure that the transactions are undertaken securely. Все это необходимо для того, чтобы помочь бизнесу идентифицировать и отразить атаки на карточные данные и сделать платежи безопасными. As I said, the organized criminal gangs, they see crime as a business. They are organized and structured like companies, but their products are crime. Their products are stealing data and then reselling that data. And it is up to us to try and prevent that. Организованная преступность э, очень хорошо организована, и для них преступление – это бизнес. Э, они представляют собой устойчивые структуры, продуктом которых является воровство карточных данных с целью дальнейшей перепродажи э, и дальнейших способов обналичивания. We've seen them introduce new attacks. We've seen ransomware. We've seen phishing. We've seen global breaches and collection of data. We've seen denial of service. They'll use any technique they can to monetize their criminal activities. Преступность меняется, и мы видим, что меняются их методы, которыми они атакуют наши платежные технологии. Мы видим, как они применяют программное обеспечение класса ransomware, DOS-атаки и иные способы, которые позволяют им обеспечить их цели в отношении карточных данных, и они не ограничиваются в применяемых технологиях. And it is very, very difficult for the police if the crime occurs in Russia and yet the criminal who undertakes it is based in South Africa. It's how does the police bring a case when you have such great distances? Проблемой для полиции является то, что данное преступление территориально распределено, и, допустим, преступление, совершенное в России, может быть совершено человеком, находящимся в Южной Африке. Как в этом случае вести уголовное дело, непонятно. So this is the challenge we're facing today, and this is why we need to have good levels of data security. И это реальная проблема, и это в том числе то, почему мы должны иметь серьезный уровень безопасности наших технологий. But we still make it too easy for the criminals. The leading causes of data breaches are these three areas: weak passwords, unpatched software, and insecure remote access. К сожалению, мы продолжаем давать э, слишком простые возможности преступникам для доступа к данным. И наиболее э, используемыми технологиями для воровства карточек э, и уязвимыми местами являются слабые пароли, необновленное программное обеспечение и небезопасный удаленный доступ. And if you don't believe me, I would say have a look at the TV screen at the dietary uh, booth there and look at the password column during the break and just see how easy those passwords are. 
Если вы мне не верите, вы можете посмотреть на экран, расположенный на стенде, где мы видим атаки в реальном времени. Unfortunately, passwords of one, two, three, four, five, six occur far too often. К сожалению, пароль раз, два, четыре, пять, шесть применяется очень часто. So when we look uh, for the Verizon data breach report, which they publish each year that tells us how the criminals are attacking us, we find that 81% of hacking breaches succeeded because of one of those three errors. К сожалению, да, согласно данным компании Verizon, мы видим, что 81% успешных атак э, начало свое э, осуществление со слабых паролей. It is so important that you train your staff to understand what a good password is and what a bad password is, so that we can remove these easy attacks. Главной задачей здесь является обучение ваших сотрудников тому, что является надежным паролем, что является ненадежным паролем, чтобы мы смогли, наконец, убрать эту, этот слайд отсюда. At a recent conference I was attending, um, there was a, a presentation about a data breach where the company had put in very, very good security measures, excellent, excellent security measures, but their administrators had a logon username of administrator and a password of admin123. The criminals found this, and they could then gain access to all of the systems, and therefore just gained access to the cardholder data and stole it. К сожалению, во многих организациях, несмотря на принятые серьезные меры по обеспечению безопасности, внедренные системы, администраторы используют учетную запись администратор и пароль админ раз, два, три, и это сводит на нет все остальные усилия по обеспечению безопасности. So as a company, we can spend a lot of money, a lot of money that we don't always have spare on the technology, but if we don't get the people side right, if we don't get the passwords right, then that is wasted because the criminals can just bypass it. Мы можем потратить большое количество средств на обеспечение безопасности, но все это будет впустую, если мы не обучим наших людей и не расскажем им о том, что пароли должны быть все-таки стойкими. So Согласно отчету компании Verizon, 80% э, атак можно было бы избежать, если бы просто усилили качество паролей и установили все необходимые обновления. Самый крупный инцидент, который я видел, его причиной являлось то, что злоумышленники смогли проникнуть внутрь инфраструктуры компании через отсутствующее необходимое обновление безопасности. A lot of people now work from home or need to access when they access the company when they're out and about. And again, by having poor procedures for this, having weak processes, the criminals are able to remotely access your systems. Другой большой проблемой является небезопасный удаленный доступ. В настоящее время все больше сотрудников работают из дома или из иных удаленных от офиса мест с использованием технологий удаленного доступа. И если они будут недостаточно безопасны, то злоумышленники также смогут воспользоваться ими для проникновения внутрь охраняемого периметра. And that's why within the PCI DSS, we've introduced strong measures about multi-factor authentication. We need multiple ways to authenticate the person is the correct person when you are logging into your company systems. 
Именно поэтому в новой версии стандарта PCI DSS мы сделали акцент на строгой мультифакторной аутентификации для удаленного доступа, чтобы для того, чтобы применять безопасные технологии чтобы для удаленной работы. So we can see from this slide that they are, the criminals are looking for different ways and we give them so many ways of how they can intercept the data. Depending how you undertake transactions, depending how you work with organizations, can introduce another area where the criminals can try and steal that cardholder data. На этом слайде вы можете видеть те способы, которые в настоящее время активно развиваются злоумышленниками для доступа к платежным данным. Мы, к сожалению, продолжаем давать им слишком много возможностей. И то, как вы работаете с данными, как вы проводите свои транзакции, и то, как вы обеспечиваете их безопасность, от этого зависит то, как злоумышленники будут пытаться получить ваши данные. And some of them, as you can see, relate to the new technologies. We see contactless payment vulnerabilities. We see account takeovers. Whereas others, like SQL injection, have been around for years and yet still seem to be a way into your systems. В качестве примера новых уязвимостей я могу обратить ваше внимание на уязвимости, связанные с беспроводными платежами, бесконтактными платежами. Также Могу обратить ваше внимание на уязвимости, связанные с подменой, с вырастом учетных записей, с имперсонификацией. И вместе с этим также обращаю ваше внимание на то, что такие типичные уязвимости, как SQL-инъекция, которая была в этом списке многие годы, к сожалению, остается все еще актуальной. So we try to provide resources. If you visit our website, you will see on there areas around people, process, and technology where we can provide and we do provide lots of additional help to help you secure those areas. На нашем сайте вы можете найти большое количество информационных ресурсов, посвященных как э, обучению людей, организации процессов, так и применению тех или иных технологий, которые могут позволить вам выстроить вашу работу более безопасным способом. We cover lots of different areas within that, as I've shown you. We have some new standards coming through, but we cover all areas of the transaction process. So please do visit the website and find out lots of information that will help you. Этот процесс разработки новых информационных ресурсов продолжается. Я прошу обратить ваше внимание, что на нашем сайте появились гайды, посвященные новым технологиям, новым стандартам, которые мы в последние годы вовлекли в совет PCI SSC и разработали по ним множество новых материалов. So I'd like to go through some of the changes and some of the new programs, and you'll be aware, I am certain, that we have been making changes around SSL and early TLS. Сейчас я бы хотел остановиться на нескольких нововведениях, которых вы наверняка уже знаете. В первую очередь мы поговорим о проблеме протокола SSL и ранних версий протокола TLS. So we are now in July, so our standard changed on the 1st of July, and from today, or from the 1st of July, you should have all migrated to using TLS 1.1 or greater. Вы все знаете, что 1 июля уже наступило, и вы все должны уже, если не с 1 июля, то как минимум с сегодняшнего дня перейти на использование безопасной версии протокола ТЛС и отказаться от предыдущих. We've provided a lot of guidance still on the website around SSL, TLS, what the risks are, and also more guidance about the migration period and how you should be managing things now that we've moved forward. 
На нашем сайте вы, опять же, можете обнаружить большое количество материалов, посвященных данной проблеме, и в том числе с описанием того, какие риски несет использование небезопасных версий данных протоколов в вашей инфраструктуре, и в том числе рекомендации о том, что делать и как мигрировать, и что делать, если с этим связаны определенные трудности. So we've updated our guidance. That's available on the website. We've got one or two interesting challenges that, that remain, and I'll go through those in the next couple of slides. С переходом на новую версию ТВС мы встретились с рядом проблем, о которых я хотел бы остановиться на нескольких следующих слайдах. So one thing that the standard does allow, and if you look at this, let me look, this one here, the guidance for point of sale, is that because we are confident in the security of the point of sale device, if you are using and you know that you're still using SSL or early TLS from a PTS approved device, that can continue to be used today. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на третий пункт и использование посттерминалов, которые сертифицированы по стандарту PTS, но продолжают использовать старые версии протокола ТВС или протокола SSL и не могут поддерживать новую безопасную версию протокола ТВС. Вы можете продолжать их использовать. The second challenge is regarding the uh, ASV scans, because as an organization you may still be using SSL or TLS within your organization, because you may either be encrypting the data and then sending across SSL or TLS, or you could be using SSL in areas of your organization that are not related to card payments. Следующий вопрос связан с прохождением АСВ сканирования в тех организациях, которые продолжают использовать протокол SSL и ранние небезопасные версии протокола ТЛС. Вы можете их использовать в том случае, если вы применяете дополнительное шифрование карточных данных внутри данного протокола, либо же если их использование не связано с обработкой хранения передачи карточных данных. And this is the problem, because when you do your quarterly ASV scan, that scan will just look for SSL and early TLS, and as soon as it finds it, then it will fail. It will just go, oh, SSL, fail. Um, so what we have to do is ensure then that we or you undertake the process to show and assure the ASV scanner with support of your QSA to show this is a false positive. Проблема является то, что в случае обнаружения ASV сканером применения SSL и ранних версий TLS данная уязвимость автоматически помещается как гарантирующий невозможность прохождения дальнейшей сертификации, да, и э, СВ-скан заканчивается неуспешно. Что в этом случае делать? В этом случае вам необходимо э, доказать э, и объяснить поставщику СВ-сканирования э, возможность привлечения ваших QSA и аудиторов, э, что применение данных небезопасных версий не связаны с применением их для защиты карточных данных, или же что у вас применены соответствующие компенсационные меры. И после этого можно будет признать данные срабатывания как ошибочные. So if I give you an example, let's say that your organization has decided that you are using SSL. But because you know that that's no longer a secure technique, you are encrypting the cardholder data before you use SSL. So you've done a good encryption. It now goes through there, but the ASV scan just looks at your organization and goes, oh, SSL fail. 
So now you would work with the ASV and the QSA to go, look, I'm encrypting the data here, but yes, I'm using SSL, but it's in a secure way. The ASV and the QSA would be able to say, yes, okay, that is a pass. You pass. That is a false positive. That will then be corrected and your ASV scan will be considered good. В качестве примера могу привести следующее. Допустим, вы используете э, собственное шифрование данных на неком устройстве перед тем, как эти данные будут переданы с использованием протона, небезопасного протокола SSL. Э, ваша задача в данном случае является объяснить э, поставщику ОСВ-сканирования, а также QSA и аудитору, что вы применяете э, корректное шифрование с корректным управлением ключами э, перед тем, как эти данные попадают внутрь протокола SSL. И в этом случае вы скажете, да, мы применяем SSL, потому что мы не можем от него отказаться по ряду причин, э, но внутри этого протокола передаются только шифрованные данные, и поэтому мы можем констатировать здесь ошибку сканера. Если объяснение будет достаточно убедительным, то и ISV-вендоры, и QSA-аудиторы примут его, и вы успешно пройдете сканирование. But it is important that you work with your ASV and your QSA to make sure that everyone understands and agrees that yes, this is now a pass. В данном случае необходима плотная работа с вашим ISV-вендором и QSA-аудитором для того, чтобы решить данную проблему и успешно пройти сканирование. If you have any problems with that and you feel that something is not worked when you think it should be, then do, do reach out to the council and we will again help and advise you. Or you can reach out to your, to your brands and acquirers. Если все-таки вы чувствуете, что что-то идет не так, и вы сталкиваетесь с какими-то неразрешимыми проблемами, то обращайтесь к нам в совет PCI-SSC, к вашим эквайрам, к платежным системам, и мы попытаемся помочь вам решить вашу проблему. We have produced a guidance document on ASV scans and a frequently asked question on our web base around this. So do have a look on the website and that will help you. На нашем сайте вы можете найти специальные гайды, посвященные именно этой проблеме, связанной с ISV сканированием. И также есть ряд вопросов и ответов в разделе часто задаваемые вопросы на нашем сайте, с которыми вы можете ознакомиться. So as a result of those changes, we have updated the PCI DSS. We are now at PCI DSS 3.2.1. But the changes from 3.2 to 3.2.1 were very, very small and were really around the dates of TLS and some of the other date changes that have already happened. There were no changes to the requirements in 3.2.1. Вы знаете, что опубликована новая версия стандарта PCI DSS 3.2.1. В ней изменения носят незначительный характер. Все они связаны с тем, что наступила дата 1 июля, и все эти изменения связаны в первую очередь с применением протокола TLS и SSL, и к остальным требованиям изменений не случилось. What I'd like to talk about now is another program, a new program that the PCI SSA have introduced this year, given the wonderful, easy to pronounce title of Software-Based Pin Entry on Commercial Off-the-Shelf Devices program. Следующая тема, о которой я хотел бы поговорить, это программный ввод пин-кода в решениях, доступных из коробки. So we call it SPOC. Да мы зовем это вот такой аббревиатурой SPOC. So essentially what we're doing here is we are enabling payments to be accepted by a merchant using their mobile phone or tablet in a secure way. Основной задачей нашей является то, что мы хотим обеспечить возможность принимать для торговых сервисных предприятий принимать платежи с использованием мобильных устройств наиболее распространенных типов. 
This is a program that is aimed at merchants who do not have a fixed location, so they're at markets or that they're events or festivals where people still want to use their card to make a payment, and this is a way of enabling that process to occur. В первую очередь, это должно быть интересно тем торгово-сервисным предприятиям, которые не имеют стационарного расположения с посттерминалом, а, например, такие как вендинг машины при проведении различных массовых мероприятий, фестивалей, при выездной торговле и иных местах, где люди все равно хотят оплачивать картой. So when we look at the process, we have the merchant smartphone, which is just a commercial device. Um, we obviously limit the type of phone that can be used because we want to make sure that it can have the latest security patches from that telephone, uh, from the operating system used on that device. Посмотрим на картинку, из чего состоит данный процесс. В первую очередь мы здесь видим обычный доступный с полки коммерческий продаваемый везде телефон. И мы говорим в первую очередь о том, что это должен быть телефон, операционная система которого поддерживает установку последних наиболее актуальных обновлений безопасности. Connected to the phone will be a secure card reader pin, SCRP. And this is how the card will be read. You will either insert the chip or you will do a contactless transaction. Второе изделие, которое здесь есть, это безопасный считыватель карт, при помощи которых карточные данные будут считаны либо при помощи чипа, либо бесконтактным способом. We then run what we call a PIN CVM application that will reside on the mobile phone and ensure the security of the PIN as it is entered onto the mobile device. Следующим компонентом является приложение, которое работает на телефоне, которое применяется для того, чтобы ввести и гарантировать его безопасность э, при использовании на телефоне. So the pin is software encrypted and then sent to the secure card reader pin where it is encrypted in hardware and then sent to the final part which is the back-end system before being sent to the acquirer. Пин, вводимый программным способом на телефоне, для начала передается в кардридер и далее в бэкэнд среду поставщика. So the PIN CVM application looks after the security whilst running on the phone. The backend environment monitors all of the other components to make sure that they are secure. Приложение располагается на телефоне, а бэкэнд среда занимается мониторингом того, что весь процесс, который происходит на устройстве, является безопасным. So we now have available all of the solutions for uh, and all of the programs in place to enable vendors to develop what we call Spock solutions. Мы в настоящее время имеем все необходимые технологии для того, чтобы внедрить так называемый SPOC решение. We have the evaluation laboratories ready to and trained to do the evaluation, and we're now waiting for vendors to start developing solutions. Со стороны Совета PCI-SSC есть те программы, в том, и э, PTS-лаборатории готовы проводить э, проверки данных решений. И сейчас мы ждем, от, в первую очередь, от вендоров, от поставщиков оборудования соответствующих решений, чтобы пройти, провести их сертификацию и сделать возможным внедрение um, того, что, о чем я сказал. И мы ожидаем сертификацию первых таких решений до конца этого года. So for the vendors, they can develop their solutions now, port those through. We've got all of these different processes. It could possibly be one vendor who does all of it, or multiple vendors each doing a part of the process. 
В данном слайде вы видите те программы аттестации, которые должно пройти данное решение. Причем мы обращаем ваше внимание на то, что здесь все компоненты данного решения могут быть произведены одним поставщиком, либо это может быть мультивендорное решение также. And for the merchants, as we've said, this is going to make life very easy for them if they're at markets or events. If you're a delivery driver and used to doing cash on delivery, you can now take payments. Or if you want to try and bust your queues, reduce the waiting time, each of these can be used within the Spock solution. Что это означает для торгово-сервисных предприятий? В первую очередь, то, что они получат дополнительные возможности, дополнительную свободу, смогут э, принимать платежи на различных э, выездных мероприятиях, э, принимать оплату при доставке, или же, если вы хотите как-то быстрее обработать вашу очередь. Another new standard that we are developing is something we are calling the PCI Software Security Framework. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это программа разработки нового стандарта, который называется э, стандарт по безопасности приложений, программа обеспечения. Uh, and this is a new, an exciting new product for the council that really reflects how payment applications have changed over the years. The life cycle of an application is now much shorter, and we're also seeing other non-payment applications residing on devices such as PTS devices. So a way of ensuring the, the security of applications residing in multiple devices. И это то, на что я хочу обратить ваше внимание, потому что действительно интересная новая разработка совета PCI-SSC. Это новый подход к аттестации приложений, в том, не только платежных, но и иных неплатежных приложений, которые работают на, например, посттерминалах. И потому что приложения меняются, ускоряется цикл их разработки, и совет PCI-SSC хочет отразить э, это в своих подходах и изменить свои подходы к аттестации приложений. When we look at the actual process that's going to be involved in this, it effectively takes software development and looks at it from three aspects. The actual security of the application itself, the life cycle, and the validation of the development process. Мы смотрим на это с трех позиций. Первое – это безопасность самого приложения. Второе – это безопасность жизненного цикла приложения. И третье – это безопасность процесса разработки. Our payment application data security standard really focused just on the actual security of the software itself and didn't take into consideration the, the, the life cycle and, and the framework. Стандарт PDSS в настоящее время в основном фокусируется на безопасности самого приложения и уделяет мало внимания его жизненному циклу и процессу разработки. And that was fine when software was being used without alterations or had a life cycle of about a year or two years. But in modern day technology, software is changing far more rapidly. The actual lifetime of, a, of an application may only be several months. Приложения, прошедшие аудит PDSS, не меняются годами, и это не совсем отвечает современному миру, потому что жизненный цикл приложений ускорился, процесс разработки приложений занимает сейчас несколько месяцев, и нам необходимо соответствующее решение по аттестации. And we're also seeing multiple changes with updates to that software. So we needed to make a program that was far more flexible for this modern development and, and process of, of applications and software development. 
Также в этих приложениях очень часто выходят новые обновления. И в связи со всем этим нам нужна новая программа, которая будет более гибкая, лучшим образом отвечать современному подходу к разработке программного обеспечения. So a major new component is that as well as validating the software, we will validate the software developer and approve their processes so that when they do updates and changes, As an approved developer, they can then make the change and just notify the council that they have done that, and that will be acceptable. И здесь, в первую очередь, нам нужно сместить акцент с безопасности самого приложения на безопасность процесса его разработки и аттестацию самого разработчика, организацию, которая разрабатывает программное обеспечение. И если аттестованный разработчик программного обеспечения выпускает некое обновление к приложению, это не потребует новой сертификации приложения, достаточно будет уведомить об этом совет PCI-SSC, и этого будет достаточно. The benefits for, for merchants will be that they can have much more confidence that they are using a secure software and a secure application. Для торгово-сервисных предприятий это будет большая убежденность в том, что они действительно используют безопасные приложения, а не сертифицированные несколько лет назад. The PADSS will continue to run alongside the software security for the next few years, and gradually we will bring the two together. We will we'll merge and grandfather in PADSS. So PADSS isn't going away, but at, at some point in the future, it will migrate into the software security. Стандарт PADSS продолжит свое существование на протяжении еще нескольких лет, в течение которых мы будем постепенно сливать эти две программы вместе и, и однажды придем к некому общему подходу. Okay. So you can see that we are looking at the entire life cycle of the application and the software development to really simplify this process and ensure the security of the end products. Здесь мы видим некую детализацию этого подхода, который мы хотим применить для того, чтобы обеспечить безопасность платежных продуктов. One of the things that we've also released this year is an update to our cloud computing information supplement. This was developed by one of our special interest groups, which had membership from all of our participating organizations, and has updated this standard to reflect how we are working with the cloud in 2018. Также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что нами ведется работа в области облачных вычислений. И начиная с 2013 года мы имеем соответствующую рабочую группу, которая выпустила ряд гайдов, посвященных виртуализации. Мы помним документы, которые посвящены области применимости стандарта, области аудита, распределения ролей и прочих аспектов, связанных с виртуализацией. Также в настоящее время планируется обновление, посвященные новым технологиям, таким как как-то контейнерам, виртуализации рабочих станций и иным аспектам. And if you're using cloud in any way, absolutely you should read this this guidance document. It is an excellent product. Если вы так или иначе используете облачные вычисления, вам имеет смысл ознакомиться с новой версией данного гайда. So moving on, when we look at the security and the security of the processes, you know, our PTS standard remains in force. If you're buying your face-to-face -face terminals, PTS continues to be one of the main areas of security and ensuring the security of the transaction from the start. Далее хочу обратить ваше внимание на то, что если вы работаете с платежными терминалами, с устройствами, которые непосредственно используются для ввода карточных данных, то стандарт, применение стандарта PTS и сертификация их по стандарту PPTS, PIN Transaction Security, является гарантией того, что вы используете безопасные устройства. 
one of our standards that we work with the, the PTS devices to ensure the uh, security of the transaction, our point-to-point -point encryption, we will be updating that early next year. So keep your eyes open for changes to that standard coming through. Uh, имея некий опыт uh, разработки ну, и сертификации решений uh, уже в отрасли uh, в области стандарта point-to-point -point encryption, мы на следующий год планируем выпустить некоторые обновления uh, к стандарту point, uh, PTS. Следите за ними, вам будет интересно. Another standard that we have been working very closely with our friends from EMVCO has been the uh, 3DS uh, version 2, the 3DS security version 2. Um, from PCI's perspective, we have been developing the security requirements about that and have produced two standards, the PCI DSS, uh, sorry, the PCI SS 3DS core and the PCI 3DS software development kit. Следующее, о чем я хотел бы сказать, это то, что мы разрабатываем вместе с HIMVECO э, версию 2 стандарта 3DS. Э, с нашей точки зрения мы делаем э, три вещи. И в первую очередь это два стандарта. Как первый это э, 3DS Core, который посвящен безопасности решения. Э, стандарт 3DS, э, посвященный разработке безопасных 3DS решений, 3DS SDK. Both of those standards are now available, and in the meantime, we've been developing our assessor program, and that is now ready to launch, and we'll start seeing uh, new assessors being able to work in this area. Uh, эти два стандарта уже доступны для того, чтобы можно было с ними ознакомиться на нашем сайте. В настоящее время мы работаем над программой оценки аттестации 3DS решений и в очень скором времени новые подготовленные 3DS аудиторы будут готовы к тому, чтобы взяться и работать. So why are we doing 3DS version 2? It's really around strong authentication. In the, in the card not present space, in the e-commerce space, we want you as a merchant to be confident that it is actually myself, me doing the transaction, and not a criminal pretending to be me. Основным направлением работы в 3DS версии 2 является э, стойкая аутентификация. И в первую очередь э, это касается электронной коммерции. Э, мы хотим гарантировать безопасность платежей нашим э, клиентам, которые пользуются электро э, сервисами электронной коммерции, чтобы они были уверены в безопасности карточных данных, а злоумышленники не могли ими воспользоваться. The beauty of 3DS version 2 is it also allows you to do, use analytics to know, is it my card, but also, am I using my usual devices to be reaching out to that particular merchant? So if he can validate that it's my card, it's the computer I generally use, and the shipping, ad a shipping address is, where I, is my home address, then it's probably me. Например, мы концентрируемся не только на аутентификации самой карты, но и на аутентификации устройства и анализа данных заказа. Например, если это моя карточка, которую прошла успешную аутентификацию, с устройства, которое с большей вероятностью принадлежит мне, и адрес доставки заказанного товара также мой, то, наверное, это я. But if something doesn't quite seem right, maybe I'm using a different device or, or the shipping address is different, then it could be the criminal and then I can ask for more details, I can ask for more authentication. So I can either do a background check and if that doesn't work, I can ask for more authentication. Например, ну, например, если я использую э, другое устройство для того, чтобы выполнить эту транзакцию или заказываю товар не на свой адрес, то в этом случае, возможно, потребуются некие дополнительные детали, которые э, позволяют э, также обеспечить стойкую аутентификацию, э, которые будут запрошены у пользователя. So 3DS version 1 was very static, it was a very simple process. 3DS version 2 is much more dynamic, is much easier to use, and it, it is easier for the consumer because a lot of it happens in the background, behind the scenes. Uh, 
Если 3DS версия 1.0 это больше э, статический негибкий процесс, то 3DS версии 2.0 мы хотим сделать э, гибким, удобным для использования э, с применением различных технологий и Удобство пользователя будет заключаться в том, что большинство процессов будет происходить э, невидимо, прозрачно для него. Again, some of the real enhancements as well. It's not just going to be on the uh, laptop, but it's also going to be able to be used on, on a mobile device because more and more of us are using our smartphones to do e-commerce. Мы говорим о том, что не только с применением мобильных компьютеров, но э, должна осуществляться транзакция в электронной коммерции, но также мы имеем в виду, что все больше э, транзакций в электронной коммерции осуществляется с использованием мобильных устройств, и мы принимаем этого внимания при разработке нового стандарта. So again, this is the council reacting to the changes of the use of the technology as more and more people move into the mobile space. This is us helping support and ensure the security of those transactions. Это пример того, как Совет PCSC реагирует на изменяющийся рынок. И если все больше людей используют мобильные устройства для, для электронной коммерции, то это повод обратить на это внимание и поработать над безопасностью для этих технологий. But I've said the role of the PCI within this has really been to develop the security around the uh, 3DS, supported by an approved set of processes and evaluators to ensure that the process is secure and then as merchants they could use the process knowing that it's been developed in a secure manner. Роль Совета PCSSC в разработке новых стандартов – это, собственно, подготовить необходимые требования, которые изложены в упомянутых двух документах, а также подготовить и наладить процесс аттестации решений для того, чтобы можно было пользоваться сертифицированными безопасными решениями. Some other changes that we have been doing um, as a result of feedback from our community is we've been looking at how we can improve the quality and the efficiency of our security assessor organizations. We've been raising the bar in terms of their qualifications that we expect them to have, and we've also been improving our own internal audit processes to ensure the quality of the assessment that they undertake. Далее я хочу упомянуть то, что мы работаем над повышением качества QSA и аудита, используя ту обратную связь, которую мы получаем от сообщества. Мы концентрируемся здесь на повышении квалификационных требований к аудиторам, с одной стороны. Также мы усиливаем наш процесс нашего внутреннего аудита, в рамках которого мы контролируем качество работы аудиторов. Это нужно для того, чтобы качество аудита было действительно... Высоким. We've been wanting to work together with the assessor community to improve their quality because they are the main interface with yourselves. They are the guys who are going to ensure that you have implemented the PCI DSS correctly. Мы делаем большую ставку на работу вместе с QSA и аудиторами, потому что они являются основным интерфейсом к вам, к сообществу, к поставщикам услуг и торгово-сервисным предприятиям, через которые мы с вами взаимодействуем. So you need to have the confidence that yes, our QSAs are going to do a efficient and thorough assessment of your organization. И мы должны быть уверены, что вы имеете уверенность в том, что аудиторы делают э, качественный, э, независимый и гарантирующий э, качественную оценку процесса аудита. One of the other things that we realize, and this is a global challenge, is we do not have enough security experts globally. And so the PCI Council has introduced a new associate QSA program so that we can bring in new talent, we can bring in young engineers straight from university into the QSA 
company and then allow the QSA to train them over a number of years to become QSAs as a way of trying to bring in new talent into the PCI community. Следующее обновление – это так называемая программа ассоциированных QSA аудиторов. Повышает квалификационные требования к QSA аудиторам, мы столкнулись с тем, что на рынке труда просто недостаточно экспертов, удовлетворяющих таким требованиям. И поэтому мы запускаем программу ассоциированных QSA аудиторов, которые позволят привлечь нам свежую кровь прямо из университетов в процесс аудита. Another uh, change is around what, who we call the qualified integrator and reseller. A lot of especially small merchants are being attacked because when they set up their first payments process, this is not being carried out correctly. And so PCI have introduced and now updated our qualified integrator and reseller program to ensure that people who are doing this are trained to do it in a secure manner. Малые и, средний, малый и средний бизнес очень часто испытывает проблемы безопасности, потому что при внедрении платежного процесса были допущены ошибки, и платежные решения внедрялись недостаточно квалифицированно. Поэтому, учитывая этот опыт, мы внесли ряд изменений в программу квалифицированных интеграторов и переподавцов платежных решений, которые позволят лучшим образом отвечать требованиям рынка. So we're trying to make this an easier process. We've reduced the cost for the QIR, QIR process. We've changed it to a simple annual requalification, and we've broadened the program out to really help small merchants with this, ensure that small merchants are able to accept payments in a secure way. В первую очередь мы сделали акцент на доступности данной программы. Мы снизили стоимость такой аттестации, мы смягчили требования к ежегодной реквалификации. И все это мы делаем для того, чтобы малый и средний бизнес мог действительно получить квалифицированную помощь при внедрении платежных технологий. And again, some of the... Um, guidance documents that we produce for the QIRs but also for the, the small merchants brings us back to what I said earlier to try and provide guidance on patching on strong passwords and on secure remote access. So continuing the process of trying to address those key areas for security. Кроме того, что касается малого и среднего бизнеса, мы разработали ряд простых и понятных гайдов о наиболее актуальных проблемах безопасности. Вы можете видеть иллюстрированные изображения на слайде. Опять же, мы это сделали для того, чтобы информация о том, как делать платежи безопасными, была более доступна и более понятна для внедрения в предприятиях малого и среднего бизнеса. The final change around the assessors is that we are about to launch a new program which is called our Global Executive Assessor Roundtable. So this is going to allow senior representatives from the assessor community to be able to meet with the PCI to tell us and discuss how we can improve security, how we can improve our relationship with the assessors and how we can improve the overall assessment of organizations like yourselves. Также мы улучшаем коммуникацию с нашими э, аудиторами, с нашими э, QSA и прочими э, оценщиками, которые э, дают нам значительную часть обратной связи от э, сообщества, чтобы мы могли реагировать на изменяющиеся мир, изменяющиеся технологии. And as always, all of this information is available on our website. Please do go and have a look at it. There is a lot of information there that's really, really useful. Все то, что было я упомянул в ходе моего доклада, все вся информация доступна на сайте Совета PCI SSI. Свободно вы можете ее изучать, читать, и это будет действительно полезно. You know, if you go on there, certainly look at Get Started. 
go across to getting started with PCI, and that will allow you access to all of this really useful information. Если вы не знаете, с чего начать, то вы можете зайти на наш сайт и в разделе uh, Get Started нажать на кнопочку Get Started with PCI и увидите uh, иллюстрированную страницу с доступом к основным ресурсам, посвященным образом. For the small merchants, we have more guidance. We also have some very nice, easy to follow uh, short videos, again, focused on strong passwords, remote access, and patching. В разделе для малых мерчантов мы разместили ряд познавательных видео об основных проблемах и решениях области безопасности. As I said at the start, 80% of the breaches occur because of these three areas. So you can see we've put a lot of effort into trying and provide a lot of guidance to help you tackle those three areas where the criminals are attacking you. Я начал свой доклад с того, что 80% случившихся утечек случилось по вине слабых паролей, неустановленных обновлений и небезопасного удаленного доступа. Поэтому именно этим темам мы посвятили данные материалы. Again, there's a lot of opportunities for you to be involved with the council. Do please consider becoming a participating organization. We really value your input. It does make a difference. It really matters when we're developing new standards, especially with new technology coming in all of the time. Если вы желаете принять участие в разработке новых стандартов, изменений к требованиям и или иным способом поучаствовать в работе Совета PCI-SSC, вы можете сделать это, став у организации участником Совета PCI-SSC, и мы действительно оценим вашу помощь. Do provide us feedback. As I said right at the start, our standards are global. There is only one version of each standard. Therefore, I need to know that the standard is applicable and appropriate for Russia, just as I do for it to be appropriate in the USA, in Europe, in Africa, in Latin America. Также мы ожидаем вашей обратной связи. Я напоминаю о том, что версия стандарта на одна на весь мир, стандарт глобален, и одна и та же версия применяется как в России, так и в США, в Африке, в Латинской Америке. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы вас услышали, пожалуйста, давайте обратную связь. And this is especially true with new technology. As I said, we're bringing in new ways of doing payments. There are new techniques and new options coming through all of the time. And we need to make sure when we bring in a new option that we're going to make it secure so the users can have confidence in, in using this new technology to undertake payments. Также, если вы собираетесь применять какую-то новую технологию и не знаете, как сделать ее безопасной, пожалуйста, обращайтесь, мы вместе с вами с удовольствием ее изучим и придумаем способ, как сделать ее использование безопасной. We do have some uh, community meetings where you can come and join us if you have the opportunity to be in Latin America in August, or you have colleagues who are there, or North America in September, or London in October. Again, I would be delighted to see you at any of those events. Также я приглашаю вас посетить наши ежегодные мероприятия, которые в этом году пройдут, соответственно, в трех регионах, в Латинской Америке, в Северной Америке и в Европе, в частности, в Лондоне 16-18 октября. Приглашаю вас присоединиться к глобальному мероприятию. And to finish with, I would just like to say thank you very much, because together, everyone here, we're all helping to secure payment data throughout the transaction lifecycle, and it is that we have to continue to work together to ensure that security. В завершении своего доклада я хочу поблагодарить вас, потому что все мы, находящиеся здесь, здесь в зале, работаем для того, чтобы обеспечить безопасность карточных данных и платежей. And with that, thank you very much. Спасибо большое. Thank you. Вопросы, коллеги? Нет вопросов? А, есть вопросы. Пожалуйста, в порядке очередности.
Пожалуйста, представляйтесь и задавайте вопрос. Николай Петербенцев, Газпромбанк. С 1 июля у нас Центробанк ввел изменения в 382П, где предусматривает использование российских криптографических алгоритмов в платежных системах. Что PCI-DSS думает по поводу российских криптоалгоритмов? From the 1st of July there was a change uh, by Russian Central Bank to use uh, Russian cryptography algorithm inside payment technology. What uh, PCI-SSC Council can uh, answer here? So with any form of cryptography, the, we would need from a PCI perspective to understand the techniques used how the keys are managed, how the process is implemented by any organization. And if we find that that is acceptable, meets what we consider to be good levels of cryptography, then that would be accepted as a form of protecting of the cardholder data. Вне зависимости от применяемого алгоритма, если процесс криптографической защиты информации выстроен качественно, управление ключами соответствует требованиям, то независимо от алгоритма это может быть признано эффективным способом защиты карточных данных. Здравствуйте, Егор Литвинов, компания GS Labs. Вопрос первый. В презентации говорилось по поводу слабых паролей. Сотрудничает, общается ли PCI-DSS с NIST, который выпустил относительно недавно рекомендацию по поводу парольных фраз, что раньше нас всех приучали там, большой маленький регистр, спецсимволы, цифры. Не так давно Нис сказал, что это более слабый пароль по сравнению с парольными фразами. Это первый вопрос. Второй вопрос. В ходе презентации говорилось, что смартфоны должны поддерживать смартфоны, которые ну, получают обновления. Но ситуация на рынке такова, что очень многие производители, даже крупные, они поддерживают свои смартфоны ну, там, в течение года обновлений, и то очень вяло текуще. То есть получается, чтобы использовать платеж с помощью смартфона, надо там, каждые полгода покупать новый телефон? Да, uh, two questions. Uh, first of all, uh, is about uh, weak passwords. Uh, in your presentation, you mentioned uh, weak passwords as uh, uh, one of the main causes of security breaches. And uh, do PCI Council communicate with uh, NIST organization? Uh, because uh, <coughs> not long ago, NIST organization published a document where Uh, the old techniques of password generation, uh, uppercases, lower cases, uh, special symbols, uh, now are recognized uh, as a weak passwords, and passphrases are more secure. This is the first question. Uh, I think we will. No, yes, I'll answer then. That will be next. So, so um, you're absolutely correct that um, although within the council PCI DSS, we I think we've set it at eight characters. Actually, whenever I talk about passwords, I talk about passphrases. Uh, we've got several guidance documents on the PCI website where we actually run through and show um, you can buy, you can use, uh, there, are, there are software you can use to test the strength of a password. And so we show how by going to a passphrase, you get a much stronger password that will last much longer. Да, действительно, вы абсолютно правы. В стандартах PCI мы говорим о 7-8 символьных паролях, но если вы почитаете те документы, которые у нас есть на сайте, и даже есть программное обеспечение, которое позволяет протестировать ваш пароль, вы увидите, что при вводе парольных фраз он покажет, что они гораздо более стойкие, чем обычные пароли. 
And uh, the next question is about mobile devices and payment acceptance uh, on them. You mentioned that uh, people should use smartphones uh, with uh, security updates, with uh, actual security updates and uh, up-to-date. Uh, but you know uh, that the market is so that uh, smartphone vendors uh, often uh, really rare uh, publish uh, in mm. security updates mm. and uh, the situation is that if you want to use the, the most up-to-date smartphone to accept payments you should uh, buy a new smartphone even every half a year mm. Yeah, uh, that's, that's a very good point. Um, within the spot process, we recognize that the smartphone itself is not a trusted device. And we rely on the security from the uh, CVM PIN application to provide the security for the transaction and not the phone. And uh, what about the requirement about uh, updates? Uh, should it uh, be or not? Uh... So, so in terms of updates, we need to know that if there is a, 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 an attack that breaches that phone, that the that the phone system, the operating system manufacturer can provide an update to the phone. We know it doesn't happen very often. We know they're not very good at it yet, but they're getting better. So we need that capability to ensure that um, we can continue to use the phone or else what you say is correct, that, that it, would, it would mean that you could not use the phone for very long. Здесь это был правильный вопрос, и ситуация действительно с обновлениями такова, и поэтому мы не полагаемся полностью на обновление телефона, на безопасность самого устройства, больше полагаемся на то самое приложение, которое я упомянул, которое будет работать внутри телефона и обеспечивать безопасность карточных данных. Но что касается обновлений, да, мы говорим о том, что они должны быть максимально свежими и как, насколько это позволяет вендор, если мы знаем, что данная версия операционной системы может быть обновлена на более новую, она должна быть обновлена. Если же мы знаем о том, что данная версия программного обеспечения смартфона недостаточно защищена и, в принципе, позволяет делать успешные атаки на него, то использование такого телефона следует воздержаться. So, so uh, just one, one more point to add on. So between the PIN CVM application and the back-end monitoring system, those two processes would be looking at the state of the phone and would be looking to see has the phone been infected, has it been rooted, has it been jailbroken, and then would decide whether to allow the application to run or not. So, so we're monitoring what the state of the phone is at all times. Также в ходе доклада я упомянул о процессе мониторинга, потому что бэкенд часть и само приложение должны быть разработаны таким образом, и это требование к ним, чтобы мониторить состояние смартфона, и если они обнаруживают, что он был взломан или заражен вредоносным программным обеспечением, то бэкенд не даст разрешения на работу этого приложения внутри такого смартфона. Спасибо. Дополнительный вопрос еще по поводу смартфонов. Организация PCI-DSS может как-то воздействовать на вендоров мобильных телефонов, чтобы, ну, допустим, обязательно там, в течение двух лет обязательная поддержка обновлений по безопасности. И второе, вот, как раз говорил, что если смартфон не безопасен, то там его не использовать. А PCI-DSS предоставляет некий список, который говорит, что да, вот эти телефоны проверены, Mm. The question is, uh, uh, does PC Council uh, maybe uh, implement some uh, regulations to oblige uh, some uh, smartphone vendors to 
support their uh, operation systems and security abyss, for example, for two years. Uh, and uh, the other side of these questions may be uh, PCI-SSC can publish a list of uh, acceptable devices. Uh, that's a very good question. Um, at the moment, we still, cons because we consider the phone not to be trusted, then that is our view of it. We will work, we are happy to work with phone manufacturers, operating system developers. Um, we will provide, I, I believe we'll provide a list of the types of phone that we would be accepting to use. Trouble is that phones change quicker than our standards does, so we may need to, to list that separately. Um, but yes, it's, it is something that is an area of concern for us, which is why we've developed all of the supporting security not to rely on the phone. Да, поскольку сейчас мы говорим о том, что смартфон является ненадежным устройством, то мы думаем о том, что это хорошая мысль работать с поставщиками, и, возможно, в будущем мы действительно опубликуем некий перечень устройств, которые мы считаем условно надежными. Thank you very much. Thank you. До, до сих пор не, не до, до сих пор не вышли, а у вас уже как бы есть по проведению всех этих платежей уже стандарты. Вот и были какие-нибудь инциденты, ну в том числе может быть при проведении чемпионата мира по футболу. Какие-нибудь инциденты, ну, связанные с э, какими-нибудь утечкой карт, потому что по требованиям новым транспортной безопасности, чтобы не было, ну, каких-нибудь незаконных вмешательств и так далее, противоправных действий, и все телефоны, и особенно в зоне транспортной безопасности, должно быть блокировано. А кое-какие приказы Минтранса в стека там ФСБ до сих пор еще не вышли и в стадии разработки. А у вас как бы уже есть стандарты. Вот какие-нибудь инциденты были или? все прошло гладко. Вот это меня первый вопрос интересует. Ну, <coughs> Based on your experience, because you have some standards about uh, payment uh, payment technology implementation on uh, festivals and other mass uh, actions. Uh, <coughs> uh, for example, World Cup. Uh, <coughs> do you know were there any uh, security incidents on uh, such uh, activities, for example, on the World Cup connected with uh, cardholder breaches? Uh, because uh, some Russian regulators uh, have just even uh, have no um, regulations on such team. I have to say at the moment I've not heard of any breaches related to the World Cup. We had our Asia Pacific community meeting in Tokyo in May and we had one of our speakers was the head of cyber security for the Olympics. And they take cyber security very, very seriously and they were saying that we had the the Winter Olympics in South Korea, the World Cup, obviously here in Russia, and then the Olympics in 2020. And all three organizations were learning from each other and were supporting each other to try and help develop good cybersecurity security. And the lengths they were going to were, were unprecedented. And uh, what about uh, the exactly about World Cup? What incidents or not? Um, again, this, this is information. So this is how the community shares information. I haven't heard of any particular incidents, but I know when we held the uh, the Olympics in London, when we held when the, the Olympics were held in 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 uh, Brazil, we knew we were going that a lot of criminals would come. 
And so the, 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 the police force who were setting perimeters around the stadia, knowing that you would likely get an ATM attack. So police were sharing information to know where likely attacks would come, and then that helped prevent them. So I've not, the good news is I've not heard of any, which means that, you know, it has, either hasn't come through to the, to, to the sort of general public yet, or even to the to the to the industry yet, or that the police forces working together have, have made sure that the attacks haven't occurred. So I'll keep my ear open. Что касается непосредственно чемпионата мира по футболу, Джереми не знает о каких-то конкретных инцидентах, связанных с утечками, но в принципе при подготовке подобных мероприятий. Э Организаторы между собой обмениваются информацией. Если, допустим, взять э, подготовку к Зимней Олимпиаде в Корее, то в мае, в мае было очередное собрание Совета ПСССС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где один из докладчиков, как раз таки связанный с этой историей, сказал, что организаторы подобных мероприятий, а конкретно э, Олимпиады в Корее, э, собственно, Кубка мира по футболу и Олимпиады 2020 года обмениваются между собой информацией, в том числе и о том, что замечена активность организованных преступных группировок по всему миру, да, связанная с попытками совершить атаки, кибератаки, в том числе на платежную индустрию, связанную с массовыми мероприятиями. Да, эта информация, она внутри профессионального сообщества циркулирует, да, и в том числе государственные органы и полиция, в частности, ставятся в известность о том, что так те или иные криминальные группировки собираются предпринять те или иные действия. So I just would add that the benefit here in Russia is that you are chip and pin, and chip and pin makes transactions much more secure. In Japan, we are working like crazy to get them set up for chip and pin because they were still older technology. Ну и в России ситуация облегчается тем, что на массовых мероприятиях основная проблема это именно скиминг, а в России в основном чип, чиповые карты. И с этим проще, допустим, потому что... Возьмите микрофон, пожалуйста. На участках досмотра, просто я еще говорю, особенно в зоне транспортной безопасности, мобильные телефоны, ну, чтобы не было актов незаконного вмешательства, мобильные телефоны блокируются. И для посетителей, ну, вот, это, вот этих массовых мероприятий, ну, для болельщиков и так далее, это сильно создает неудобства, потому что тот же самый платеж, если им, например, ну, мало ли, какие-то там инциденты, надо деньги там снять или еще что-то, блокируются телефоны, они сильно, как бы, испытывают сильные неудобства. Whoa, what is that? There are some uh, transport security regulations that in uh, the places of uh, mass of passengers and so on, the mobile devices should be switched off. Uh, and uh, there are some uh, difficulties to use uh, the payments. Uh, how you deal with this? I've not heard of any problems in, in payment systems around the World Cup. I just didn't hear of any. I've not seen any reports. Uh, I'd have to have a look, but I've not heard or seen anything except positive feedback. Jeremy говорит, что он не встречал информации о том, чтобы именно вот такие проблемы были. Он имел возможность ознакомиться с многим количеством отчетов по безопасности платежей, связанных с чемпионатом мира, но там ничего не было про проблемы, связанные с тем, о чем вы говорите. Uh, Artyom Gavrichenko from Curator Labs. I have one question for you, Jeremy. Uh, and I want to uh, assure you in advance uh, that a negative answer is a perfectly valid answer, okay? Uh, 
Uh, so uh, we have TLS 1.3 standard, almost scheduled for publication now. Are there any maybe plans uh, about starting, uh, maybe incorporating that into some future draft of uh, DSS standard or other documents? Просто перейдите вопрос для публики. Да. Значит, учитывая, что в этом году, скорее всего, до конца года будет опубликован новый стандарт TLS 1.3, есть ли какие-либо планы у совета PCI SSC в плане включения этого стандарта в какие-то будущие черновики документов по PCI DSS или других регулирующих документов? So uh, the simple answer is yes. Um, I, I think that when I look at TLS now, it's a bit like key lengths, that we will chase, the criminals will, will be trying to break it and we will try and keep a step ahead. So I think as we see the criminals attack TLS 1.1, 1.2, we will then naturally have to migrate to TLS 1.3, 1.4 or wherever the technology goes. So yes, this is something we're going to have to keep a constant eye on and, and we will be reviewing regularly. Yes, если простой ответ, то да. И в первую очередь потому, что мы хотим, чтобы технологии опережали возможности злоумышленников по взлому. И если мы видим, что протоколов TLS 1.1.1.2 недостаточно уже для того, чтобы защитить передаваемые данные, мы будем требовать применять более свежие версии протоколов. Это некая общая позиция того, что следует применять наиболее актуальные технологии. Thank you very much. Спасибо. День добрый, Андрей Мельников, Банк России. К сожалению, да, Госдепартамент США принял некие действия, которые привели к санкциям. Банки, часть банков Российской Федерации находится под санкциями. В то же время они хотят выполнять требования международного стандарта. Не будет ли Совет в свою очередь применять санкции к тем QSA-аудиторам, которые работают с банками под санкциями? Это первая часть вопроса. А второй вопрос – это какой документ будет являться для Совета? Будет ли это отчет применяться к УСА-аудиторам, ну, который подправляет к УСА-аудиторам в Совет? То есть, какой документ на территории России будет признаваться для санкционных банков документом, подтверждающим соответствие международному стандарту? Uh, nowadays, uh, some of Russian banks uh, uh, were placed under sanctions by the Department of State of the USA. Uh, so, first question is, uh, would uh, PCI-CC place under sanctions uh, the QSA assessors who works uh, with uh, uh, these banks under sanctions. And this is the first question. And the other question is about reporting. What document uh, would be recognized uh, as a valid uh, PCI report of uh, compliance for these under sanctioned banks? That's a difficult question. Um, from from our perspective as a standards body that is not that is out of my area of expertise and control why what we would be looking for from a security perspective was had that bank regardless of their status undertaken a PCI DSSS PCI DSS assessment carried out by a qualified QSA. That's it. Beyond that is not my area. Is politics, is anything else you want to call it. From our perspective, we focus on have the bank implemented PCI DSS? Have they been evaluated by a, 
an accredited QSA. Has that QSA said that that bank is considered to be meeting the requirements of PCI DSS? Have they issued a ROC? That's it. Джереми говорит, что данный вопрос лежит вне области его компетенции. Да? Вопрос моей политики Совет ПСССС не занимается. В первую очередь Совет ПСССС будет волновать только то, применяет ли банк стандарт PCI DSS актуальной версии, прошел ли он соответствующую аттестацию при помощи QSA аудитора, который в свою очередь был также аттестован и аккредитован. И это, собственно, все, что интересует Совет ПСССС. Все остальные вопросы они не решают. Можно еще вопрос, да? Алмаз Хуснадинов, Банк Акбарс. В прошлом году на данной конференции прозвучало, что Совет Безопасности PCI совместно с платежной системой МИР будет разрабатывать версию стандарта PCI DSS, адаптированную под российские реалии и требования российских регуляторов. Будет ли у нас такая версия стандарта именно для России? Спасибо. Uh, the question is, uh, uh, would any standard uh, be, be developed especially for Russian agents in communication with Russian regulators, for example, uh, Bank of Russia, payment system, and so on, or not? So um, that's, a, that's an interesting question because it's, it isn't just applicable here in Russia. We have other countries where the uh, regulator or the banking authority for that country has its own banking requirements or its own data security requirements. So from PCI perspective, what we try to do is, is have a discussion with that particular regulator or, 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 or authority to try and explain to them how the PCI standards work, what areas we cover, what areas we don't cover. When we do this and it works well, then the banking authority or the regulator will recognize the PCI standards for the area that we cover. We do not ever say we are the highest level of data security. And then they will hopefully put any additional requirements on top. So you should have PCI as the base level and then requirements that are necessary for the Bank of Russia, the Bank of England, the European Payments Council, or whoever on top. So we try to work, work with them, because working with them ensures that you can build up your security as an organization and, and do one good level of security and focus on security rather than doing some here, some for PCI, some for this, some for that. Jeremy says that this work проводится со многими государственными и банковскими регуляторами в разных странах, но общей позицией здесь является выработка такого подхода, когда стандарт PCI и DSS является базовым уровнем безопасности, а остальные требования локальных регуляторов могут к нему лишь добавляться, да, но не заменять. И в этом смысле Совет ПСССС э, больше интересует то, как будет применяться та часть, которая э, касается стандарта PCI, э, как применяется стандарт PCI. Э, но такая работа полезна в том смысле, что она позволяет интегрировать требования и э, тем самым упростить применение, одновременное применение в этих странах как стандарта PCI DSS, так и некого локального регулирования. И такая практика есть с Европейским Центробанком, с Банком Англии и прочими регуляторами. Найден Вячеслав, Яндекс. Спасибо, Джереми, за вашу отличную презентацию. And um, my question is about uh, software, payment software development cycle. And, uh, Можно чуть погромче? Yes, I, I wanted to ask about uh, payment software development cycle and uh, standardization. Um, uh, for example, uh, PEDSS and um, uh, uh, will the new uh, standards that you uh, noted in your presentation apply uh, for a wider range um, of uh, software developers. 
For example, uh, in our company, we develop uh, uh, mo mobile applications and web um, uh, forms for accepting cards, but um, PEDSS does not apply to us uh, because we, we, we are not selling our payment software. Uh, are there any changes in, in, the, in this relation? Um, uh, yeah, that's it. Пожалуйста, переведите вопрос для публики на русский язык. Да, вопрос по поводу стандартизации разработки платежного программного обеспечения и вот новых каких-то требований, новых стандартов. Потому что в презентации были упомянуты новые стандарты, payment security software framework, or, да, которые придут на замену PDSS. И вот в нашей, например, компании мы разрабатываем программное обеспечение, которое принимает интернет-транзакции CNP, Card Not Present. Но мы не продаем платежные программное обеспечение. Будут ли новые требования, они применяться к разработке вот в нашей модели? Какие-то изменения в этой части? Спасибо. No, absolutely. This was why we developed the software security standard, was precisely because of that. Developers were saying, we're developing this application that's going to run on this particular, either a mobile or a web application, and it just didn't fit to PADSS. And so we were left with not being able to evaluate or show that it was developed securely. And that is what led us to start developing the software security standard so organizations like yourself can now submit those devices and the process for evaluation and approval. So it, it is really to answer a challenge that you've been asking us for, which is I want to develop secure software. I want to show my customers that we have a secure application, but I've got no way of doing it. And that is why software security will, will help you. So hopefully, yes, it's coming. <laughs> Да, абсолютно верно. Именно для описанной вами ситуации мы разрабатываем э, стандарт, э, который мы называем э, Secure, э, Secure Software Framework. Э, и э, потому что очень много вопросов поступало в совет PCSSC именно такого характера, что вот, мы разработчики, мы разрабатываем мобильные приложения или мы разрабатываем веб-приложения для какого-то там частного случая, для собственного использования и так далее. Мы это никуда не продаем, и поэтому мы не попадаем под программу сертификации PIDSS. Но мы хотим, чтобы наше приложение прошло определенные этапы аккредитации, сертификации, и не можем этого себе позволить. Просто потому, что мы не соответствуем требованиям этой программы, очень узкозаточенной. И именно поэтому разрабатывается новый фреймворк, стандартов, стандарт, новый фреймворк, новые технологии сертификации, чтобы максимальное количество разработчиков могло иметь возможность выстроить свои процессы разработки так, чтобы производить безопасное программное обеспечение. И для того, чтобы они имели возможность, собственно, каким-то образом пройти валидацию, сертификацию своих приложений в соответствии с требованиями безопасности индустрии платежных карт. Еще вопросы? Здравствуйте, Дмитрий Янченко, компания МС. Продолжение этой темы хотелось бы уточнить, как вы выйдете процесс сертификации э, платежного приложения? Именно это будет как опросник, как это сейчас в PCI применяется, или это будет еще и комплекс мер, типа статический динамический анализ? Uh, about uh, the new software validation process uh, according to new standard, uh, how the process of software validation uh, should look like? Uh, is it only uh, a checklist-based approach for validation or maybe a static or dynamic uh, code analysis or something else? So the initial validation of the software will be um, both static and dynamic. It will be a, a, a thorough evaluation of the software itself. We will also look at and validate your own or the developer's own 
qualification or QA process and internal development procedures so that we would then approve your internal validation process. Then going forward, we would allow you to internally validate that the software was developed correctly and um, record it as such. But still occasionally we will come back and audit you and maybe audit a, a software to make sure that you are um, adhering to your own process. Если в общих чертах, то процесс будет э, выглядеть так, что при первичной сертификации приложения действительно будет применяться и статический, и динамический анализ. Э, также будет проверяться квалификация ваших разработчиков, наличие внутри компании процесса контроля качества и обеспечения безопасности э, цикла разработки программного обеспечения. Э, это позволит э, в дальнейшем при э, публикации обновлений применять более простые способы, основанные именно на декларативном подходе, что вы говорите, что вот это обновление для того приложения, оно было выпущено в соответствии с этим процессом, предоставляете некие свидетельства этому, и это позволит вам ускорить процесс выпуска обновлений. Но при этом периодически все равно будет требоваться некий аудит этого процесса, чтобы гарантировать то, что он в течение времени не изменяется и соответствует требованиям. So we're still in the final stages of developing that part of it. So as, as we finalize it, I'll have a better idea of how it works and then we'll be able to provide you with that information. Но это, опять же, в общем, процесс в общем виде, потому что рабочая группа все еще находится в финальных стадиях разработки этого процесса, и, возможно, в том виде, как он будет опубликован, он будет несколько отличаться от того, что сейчас рассказал Джереми, но в общих чертах он будет таким. Спасибо. Если можно, второй вопрос. По поводу 3DS 2.0. Там в качестве второго фактора будет еще применяться, кроме SMS, что-то? Планируется ли? The next question is about uh, 3DS version 2. Uh, as the second uh, factor of authentication, should SMS be used or not? Oh, that's an interesting question. Um, yes, maybe. Uh, <laughs> so, the yes maybe is that if you're using a laptop, then to use SMS onto a different device is very acceptable. If you're using your mobile device to do the transaction, then to receive an SMS onto that same device isn't really two factor. If I have a criminal and I've stolen your phone and then you send me an SMS, well, thank you very much, you've now given me the code. So it's, it's a little bit delicate when we get to mobile commerce as to how we do that second factor. Ответ – да, возможно. Почему «да, возможно»? Потому что если, например, вы э, осуществляете платежную транзакцию на ноутбуке, и смс приходит на некое <coughs> отдельное мобильное приложение, э, мобильное устройство, то это очень хороший способ аутентификации. Но если вы осуществляете транзакцию с мобильного устройства, и смс приходит на это же самое мобильное устройство, это уже весьма сомнительный метод, поскольку люди, завладевшие вашим телефоном, по сути, завладеют в том числе и вторым фактором. Поэтому э, в некоторых случаях да, в некоторых случаях нет. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Я хотел бы не вопрос задать, а прокомментировать предыдущий вопрос. Я из Литвы, и у нас в Литве уже сейчас вместо СМС для 3 до Secure применяется полноценный логин в онлайн-банк, ну вот двухфакторный, например, с использованием мобильной подписи. Это немножко увеличивает время, собственно, проведения транзакции, да, дополнительную нагрузку создает на кастомера. Но, несомненно, гораздо более безопасно, чем просто смс. Поэтому, может быть, какое-то повсеместное внедрение подобной технологии будет. Спасибо. Just a comment about this technology. Мы uh, сразу so offered to use not SMS, but uh, digital signature mobile device. No, absolutely. 
that that comes back to being able to do some of the real-time analytics that comes back into am I using the same device that I have always used is it one of the two or three devices that I use my mobile device my uh, laptop the technology now allows you to find more information about those devices just not just the IP but the digital signatures of those devices so these help build this risk uh, parameters for me and for yourself so that if I fall into those effectively I'm giving you multiple levels of authentication about myself and therefore we can do all of this in the background so one of the beauties of 3DS version 2 is it allows for this real-time analytics is it allows for these background checks so as a customer I don't see it unless something doesn't fit into place and then it can ask me for a for an authentication code Джереми сказал, что да, это хороший комментарий, и в принципе вся идеология стандарта TDS версии 2, она посвящена тому, чтобы э, применять различные э, механизмы для мультифакторной аутентификации в зависимости от того, какое устройство применяется, как оно применяется. Потому что в настоящее время мы можем собрать достаточное количество информации об устройстве, не только его IP-адрес, которые позволят нам сделать... Э, некую аналитику, которая будет происходить в бэкграунде и незаметно для э, пользователя. И в соответствии с э, выводами этого скоринга делать э, или не, не, не делать запросы дополнительных факторов от пользователя.